You see, have you been around people who are, you know, super sensitive? Now, what do I mean by being super sensitive? These are people that get hurt, they get angry at the drop of a hat. Now, why is it that they are so super sensitive? You see, this is because they have been hurt in the past. The emotions are bruised and they are easily pained. That's the reason why they are so touchy. You see, there are two types of wounds. At least the main ones. That the first one is the physical wound, and the next one, the second one, is the emotional wound. You see, physical wounds can be seen easily. At least most of the times. But the emotional wounds, you see, they cannot be seen easily because they are on the inside. They are on the soul man. Another thing about the physical wounds is that physical wounds often heal faster than the wounds that are on the inside. Sometimes emotional wounds may take years to be healed. Listen very carefully. Let's turn our Bibles to the book of Psalm 23 and let's read from verse 2 onwards. See what it says over there. He, that is the Lord, makes us to lie down in the green pastures. He leads me beside the still waters. You see, whatever God does, it is for a purpose. And verse 3 tells us the purpose of why the Lord leads us in green pastures and beside the still waters. Verse 3 tells us he restores my soul. The soul is the place, is the seat of our emotions. You see, this is the place where where things like you know pain and hurt and and and, and laughter and happiness and all these sort of emotions they reside over there. Your attitude basically it's a reaction of the soul. And you see, the psalmist that is David wrote, he said, He restores my soul. Surely, David too was in need of emotional healing. Maybe he carried wounds of rejection from his own family members. Though he worked so hard, they didn't think of think much of him. You see, he was maybe he was persecuted for his faith. Maybe. He loved the Lord so much and people around him were so lukewarm. They must have criticized him. They must have called him all sorts of names. And in such a situation, he must have understood the importance of healing damaged emotions. The Lord will restore our souls. Hallelujah. Hallelujah. You see, healing of emotions or healing of emotional wounds is not an event, it's a process. And because it is a process, one must understand that it does not take place overnight. It takes time. 
इसके लिए समय लगता है समिट में हैपन इन अ फ्यू डेज और कुछ लोगों के लिए कुछ दिन में हो जाए फॉर सम इट मे टेक वीक्स एंड फॉर सम इट मे बी मंथ्स एंड इयर्स आल्सो बट द फैक्ट इज दैट द लॉर्ड रिस्टोर्स आवर सोल्स कैन हैव अ गुड एमेन चर्च कुछ लोगों के हफ्ते भर का समय लगेगा कुछ लोगों के लिए महीने और साल लग जाएंगे लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे प्राण को पुनः स्थापित करता है क्या आप अच्छे आवाज में आमेन बोल सकते हैं इससे मत चलिए आमेन आमेन हालेलुया लिफ्ट योर हैंड्स एंड से द लॉर्ड रिस्टोर्स माय सोल कम ऑन से दैट उठाकर बोलिए परमेश्वर मेरे प्राण को पुनः स्थापित कर से इट अगेन द लॉर्ड रिस्टोर्स माय सोल फिर से कहें ऐसा कि प्रभु मेरे प्राण को पुनः स्थापित करता है हालेलुया हालेलुया यस द वर्क ऑफ रिस्टोरेशन हैज बिगन इन योर लाइफ माय डियर ब्रदर सिस्टर जी हां पुनः स्थापना करने का कार्य आपके जिंदगी में शुरू हो चुका है मेरे प्यारे भाई टर्न विद मी टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 राइट नाउ निकालिए हमारे साथ इस समय लूका के चौथे अध्याय में सी व्हाट इट सेज ओवर देयर और देखिए वहां पर वचन क्या कहता है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज़ ही हैज अनॉइंटेड मी प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है वन ऑफ द रीजंस व्हाई द लॉर्ड वाज अनॉइंटेड फॉर मिनिस्ट्री इज दिस नाउ और देखिए एक खास वजह जिसके कारण हम देखते हैं प्रभु का अभिषेक हुआ था सेवकाई के लिए वो ये टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए एंड ही हैज सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड और उसने मुझे भेजा है घायलों के टूटे मन के लोगों को चंगा करने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज टू हील द ब्रोकन हार्टेड व्हेन ही फिजिकली वॉक्ड द अर्थ और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर पे इस धरती पर चले थे तब उनकी सेवका ये खास तरह से ये होती थी कि टूटे मन के हृदयों को वो चंगा करते थे इवन टुडे द मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज नॉट चेंज्ड आज भी प्रभु यीशु मसीह की वे सेवकाई बदली नहीं है इट हैज नॉट स्टॉप्ड और रुकी नहीं है इफ यू टर्न योर बाइबल्स विद मी टू द बुक ऑफ हिब्रूज 13 एंड वर्स 8 अगर आप अपने बाइबल में निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका तेरहवा अध्याय उसके आठवें वचन में इट सेस वहां वचन में लिखा है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानियुग एक जैसा है ओपन योर बाइबल्स टू मलाकी 36 राइट नाउ अपने बाइबल में निकालिए इसमें मलाकी का तीसरा अध्याय उसका छठवां वचन सी व्हाट इट सेस देखिए वहां वचन क्या कहता है आई एम द लॉर्ड एंड आई डू नॉट चेंज वहां पर वचन ऐसा कहता है कि मैं प्रभु यहोवा मैं बदलता नहीं हूं फिलॉसफीज विल चेंज पीपल विल चेंज सकम senses will change but the lord will never change hallelujah tatva gyan badal jayenge log badal jayenge halat badal jayenge lekin prabhu parmeshwar kabhi badlega nahi if he restore david soul back then today he will restore your soul he will restore my soul are you listening agar usne us samay mein daud ke pran ko punar sthapit kiya tha to aaj ke yug mein wo aapke aur hamare pran ko bhi punar sthapit karega kya aap sun rahe hain if the lord heal the broken hearted those people who are depressed and oppressed even today he desires to heal you my friend agar prabhu ne अपने पृथ्वी पर की सेवकाई के दिनों में टूटे मन के लोगों को और वे लोग जो सताव में थे तनाव में थे उनको चक्का किया था तो आज वो आपको और हमें भी चक्का करेगा मेरे दोस्तों ना सम ऑफ यू मस्ट बी सेइंग और शायद आप इस कुछ लोग कह रहे हो यस जी हां आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग पास्टर माइकल पास्टर माइकल जी आप कह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है यस आई नीड हीलिंग टू माय बैडली वाउंडेड इमोशंस जी हां मुझे मेरे वे बुरी तरह से घायल हुए भावनाओं में चंगाई की जरूरत है हाउ कैन आई रिसीव दिस हीलिंग पास्टर कैसे मैं चंगाई को पा सकता हूं पास्टर यू आर इन सम गुड न्यूज़ टुडे आप कुछ अच्छी खबर सुनने जा रहे हैं लेट मी टेक यू अ लिटिल डीपर राइट नाउ चलिए मुझे आपको और थोड़ा गहराई में ले जाएं लिफ्ट योर हैंड्स एंड से होली स्पिरिट टीच मी अपने हाथों पर उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा मुझे सिखा कम ऑन से दैट एवरीबॉडी चलिए फिर से कहें सभी हालेलुया द फर्स्ट वन पहला है यू सी If if your emotions are damaged, if your emotions are bruised, yes, you've understood that you need healing, and you've also understood that the Lord heals and restores our souls. देखिए अगर आपकी भावनाएं अगर घायल हो गई हैं ठेस खाई हुई हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपको चंगाई की जरूरत है और ये भी बात आपको मानना है कि हाँ प्रभु हमारे प्राण को पुनः स्थापित करता है सो लेट्स गो टू द प्रोसेस राइट नाउ तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए होने वाली प्रक्रिया में द फर्स्ट वन पहला है यू सी यू नीड टू सी योर सेल्फ एज गॉड सीज यू आपके लिए सबसे पहली बात यह जरूरी है कि आपको अपने आप को वैसे देखना है जैसे परमेश्वर आपको देखता है से अगेन मैं फिर से कहूंगा यू एंड आई नीड टू सी आवर सेल्स एज गॉड सीज अस आपको और मुझे हमें अपने आप को उस नजरिए से उस तरीके से देखना जैसा परमेश्वर को देखता है यू सी वन डे देयर वाज अ मैन कॉल्ड गिडियन और एक दिन गिडो नामक एक व्यक्ति था यू नो ही वाज ट्रेशिंग व्हीट इन द वाइन प्रेस और देखिए वो दाख के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था wheat is threshed in the field but he was because of fear and and other anxieties he was threshing wheat that was supposed to be done outside he was threshing it inside aur dekhiye us gehu ko use khalihan mein chhadna chahiye tha lekin hum dekhte hain uske andar asuraksha thi uske andar dar aur ghabrahat thi iske wajah se
the lord appears to him aur fir prabhu uske samne prakat hote hain and you know what he calls him ab jaate hain prabhu se kya naam se you mighty man of valor tu shurveer surma and gideon must have looked all around him aur shayad gideon ne apne charon aur dekha hoga who mighty man of valor aur ye shurveer surma kaun hai me main me main you see ab dekhte hain that was the way gideon saw himself was different and the way the lord saw himself was different aur yahi tarika tha dekhiye ki gideon ne apne aap ko bilkul alag tarike se dekha aur parmeshwar ne gideon ko bilkul alag hi tarike se dekha come on are you listening right now aap sun rahe hain isko you see aap dekh if you read romans chapter 5 verse 8 agar aap padhenge romiyon ki patri mein panchwa adhyay uske athe mein chhe many many of you feeling unloved aur dekhiye hum mein se bahut saare logon ka aisa mehsoos hota hai ki koi humse pyar nahi karta but romans 5 8 says the lord loves you lekin romiyon ki patri panchwa adhyay uska athe mein chhe kehta hai ki prabhu aapse pyar kar magar parmeshwar hum par apne prem ki bhalai yes is tarah se prakat karta hai कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा मे बी यू डोंट सी योर सेल्फ एज लव बट यू सी हेवन सीज यू एज लव और शायद हो सकता है कि आप अपने आप को इस तरह से न देखते हो कि आप प्रेम किए जाते हैं लेकिन स्वर्ग जो है आपको देखता है कि आप प्रेम के लायक है आपको प्रेम किया जा रहा है मे बी यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर शायद आप अपने आप को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते हैं बट सेकंड टिमोथी 1:7 सेज दैट यू आर गिफ्टेड लेकिन दूसरा टिमोथी उसका पहला अध्याय सातवां वचन ऐसा कहता है कि आप के अंदर वरदान डाले गए हैं मे बी यू सी योर सेल्फ एज बाउंड एंड एंड यू नो लॉक्ड अप समवेयर स्टैग्नेंट बट हेवन सीज यू जॉन 8:36 सेज यू आर सेट फ्री शायद आप अपने आप को बंधे हुए कहीं एक ही जगह पर अटके हुए ठहरे हुए देखते हैं कैद हुआ देखते हैं लेकिन स्वर जो है आपको आसाद हुआ देखता है यू सी योर सेल्फ एज डर्टी यू सी योर सेल्फ एज अनक्लीन अनगॉडली यू नो बट हेवन सेज यू आर वॉश्ड सैंक्टिफाइड एंड जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस शायद हो सकता है कि आप अपने आप को गंदा अशुद्ध yes. और अधर्म से भरा हुआ देखता देखते होंगे लेकिन स्वर्ग जो है आपको धोया हुआ यीशु के लहू में धोया हुआ शुद्ध किया हुआ और निर्दोष करार दिया हुआ दिखता है सो हाउ डू यू सी नीड टू सी योरसेल्फ यू नीड टू सी योरसेल्फ एज गॉड सीस यू तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं देखिए आपको अपने आप को ऐसे देखना है जैसे परमेश्वर आपको देखता है एंड पास्टर हाउ डू आई नो हाउ डज गॉड सीस मी एनी टाइम यू रीड द वर्ड दैट इज दैट गॉड्स वर्ड इज अ मिरर यू सी यू सी योरसेल्फ इन द वर्ल्ड आर यू लिसनिंग राइट नाउ और शायद आप पूछे कि पासपान जी मैं कैसे पता चल लगा सकता हूं कि परमेश्वर मुझे कैसे देखता है देखिए हर बार जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल जो है एक आईने के रूप में आपको दिखाता है कि वचन आपको किस तरह से देखता है यू आर व्हाट द वर्ड सेस यू आर आप वो है जो वचन कहता है कि आप यू आर नॉट डिफाइंड बाय द पीपल अराउंड यू यू आर नॉट डिफाइंड बाय द सरकमस्टेंसेस दैट आर अराउंड यू यू आर व्हाट गॉड सेस यू आर इन हिज वर्ड हालेलुया देखिए आप वो नहीं है जो आपके आसपास के लोग आपको ठहराते हैं आप वो भी नहीं है जो आपके हालात आपको ठहराते हैं लेकिन आप वो है जो परमेश्वर आपको कहता है हालेलुया Hallelujah. The second one. दूसरा है. Let me read out something for you. What somebody sent me an email recently. और मुझे एक ईमेल पढ़ने दीजिए जो किसी ने मुझे हाल ही में भेजे थे. And I like to quote right now. और मैं इसे दोहराना चाहता हूँ. Uh, hello, Pastor Michael. Pastor Michael जी अभिवादन. I have been listening to your teachings on YouTube. मैं YouTube पर आपके शिक्षणों का लगातार सुनता रहा हूँ. And they have been helping me greatly. और बड़े अच्छे तौर पे मुझे इसमें मदद भी मिली एनी वेन ऑन टू से ऑल थिंग्स प्रेस गॉड फॉर फॉर दैट ही सेज आई रिमेंबर आई डिड नॉट हैव सच अ गुड रिलेशनशिप विद माय फादर फिर उन्होंने बताया कि मुझे याद है कि मेरे पिताजी के साथ मेरा वैसा अच्छा संबंध नहीं रहा था बिकॉज़ यू सी ही वुड गो टू वर्क एंड यू नो दे डिडंट हैव मच कम्युनिकेशन क्योंकि आप देखते हैं वो काम पे जाया करते थे फिर उसके बाद ज्यादा इनके बातचीत बातचीत नहीं होती थी एंड हिज फादर वुड ऑफन बी ट्रैवलिंग दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी और ऐसा उन्होंने बताया कि उनके पिताजी अक्सर सफर पे जाया करते थे एंड दिस मैन वॉज अ हार्ड मैन ऑन हिम और ये व्यक्ति जो है इनके प्रति बड़ा सख्त रहा he he wanted his son to always you know do the best do the this and he grew up with this pain on the inside of him that his dad doesn't love him aur dekhiye wo chahte the ki unka beta jo hai hamesha anushasit rahe hamesha behtareen aur shreshth ban ke ubhare aur dekhiye is prakar se ki us bachche mein aisi bhavnaye aa gayi ki unke pita ji ka pyar unko mila nahi and uh, his father passed away fir unke pita ji ka dehant ho gaya and uh, he always felt the absence of his father's love aur hamesha unke pita ke prem ki wo anupasthiti वो महसूस करते थे एंड एज ही ग्रो अप और जैसे वो उनका पालन पोषण करते हुए नाउ ही हैज हिज ओन फैमिली अब उनका खुद का परिवार है ही रियलाइज्ड दैट हिज फादर वाज नॉट अ हार्ड मैन ही जस्ट वांटेड हिम टू बी एक्सीलेंट ही वांटेड हिम टू बी टफ सो दैट ही कुड डू अ गुड जॉब इन द वर्ल्ड 
और तब उनको समझ में आया कि उनके पिताजी उनके साथ सख्त नहीं थे लेकिन उनके पिताजी उनसे यह अपेक्षा करते थे कि वे एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने और एक अनुभवी व्यक्ति बने ताकि दुनिया में हमेशा वो आगे जा सके एंड बिकॉज ऑफ दिस और इसके वजह से ही कुड नॉट रिलेट प्रॉपरली टू हिज ओन चिल्ड्रन अपने ही सगे बच्चों से वो सही तरह से अपना रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे एंड यस व्हाट ही राइट्स और फिर उन्होंने लिखा वन डे पास्टर एज आई वाज रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड आई वाज रीडिंग द पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन और फिर उन्होंने लिखा कि एक दिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो उड़ाओ पुत्र की कहानी को मैं पढ़ रहा था एंड ही सेज आई केम एंड स्टॉप्ड एट द प्लेस वेयर द सन comes back to the father fir mai padhte padhte ek mukam par aakar thehar gaya wahan par jahan par wo putra jo hai apne pita ke paas laut aata and he says i remember saying father 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 and tears started rolling down on my face and this happened for nearly a few hours aur fir wo aage padhte hue aisa kehte hain wahan par jahan par likha tha pita 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 jab unhone ye padha to unke aankhon se aansu behte hue unke pure gaal tak aa gaye aur aisa lagbhag kuch ghanton tak chalta raha and he says that day i received healing aur fir aage unhone bataya ki us din mujhe changai mil gayi says my relationship with my children changed mere bachcho ke sath mera rishta jo tha wo badal gaya i was healed of that pain of that emptiness that i carried against my father mere pita के खिलाफ में वो खालीपन वो दर्द जो मैंने अपने अंदर लिए हुए था उससे मुझे चंगाई मिल गई अब देखते हैं जब वचन में आए ही केम टू अर्ड एंड स्टार्टेड कन्फेसिंग इट ओवर इज लाइफ देखिए उन्होंने वचन को पढ़ा और उस वचन को अपने जिंदगी पर उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया That brought him healing. और इसी बात ने उनके लिए चंगाई को लाए. What you need to do? तो आप देखते हैं आपको क्या करने की. You need to take a positive affirmation from the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन में से देखिए सकारात्मक पुष्टि करने को लेना है. And speak it over your life. और उसे अपने जिंदगी पर बोलना है. Maybe some of you did not have a love of a father and mother. You just need to come to the heavenly Father because He is both Father and Mother. And you should say, Father, I receive Your love. I receive Your mercy. You see, you just need to keep. saying that daily it's a positive affirmation and that healing presence of the lord will begin to heal your damaged emotions aur dekhiye shayad ho sakta hai ki aapko aapke mata pita ka prem na mila ho to aapko swargiya pita ke paas aakar kehna hai ki he pita main aapke prem aur aapki daya aapke taras ko anubhav karta hu aur main grahan karta hu aur aapko sirf ek hi baar nahi karna har din har roz aisa karte rehna hai fir iske baad aapki ve bhavnaein jo ghayal ho gayi hain peedit ho gayi usse aapko changai mil jayegi somebody is receiving right now koi to grahan kar raha hai is waqt Hallelujah. Hallelujah. You know some of you watching me right now listening to me you may be going through feelings of unworthiness. Aur dekhiye aap mein se kuch log jo is waqt dekh rahe hain aapke andar isi bhavna hai ki aap bilkul ayogya hain. You feel that you're not good enough. Aap aisa mehsoos karte hain ki aap acche nahi hain. You may be talented, you may be gifted but you feel inside of you that you're not worthy. Aur dekhiye aap guni hain, aap pratibhashali hain lekin phir bhi aap andar se aisa mehsoos karte hain ki aap bilkul bekaar hain. You may be beautiful, you may be handsome but you still feel you're unworthy shayad aap rupwan hain shayad aap khoobsurat bhi hain lekin phir bhi aap andar se aisa mehsoos karte hain ki aap ayogya hain bekar hain a girl wrote to me ek ladki ne likhe and she said pastor michael aur unhone kaha pastor michael ji i was uh, i was rejected 11 times when i was looking out for a pro- marriage proposal aur मेरे लिए जब रिश्ते का जब शादी का प्रस्ताव आने के लिए 11 बार मुझे ठुकराया गया शी सेड आई फेल्ट सो अनवर्दी और फिर उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे इतना अयोग्य महसूस होता अपने लिए आई फेल्ट लाइक गिविंग अप माय लाइफ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने सब कुछ छोड़ दूं जीवन ही त्याग दूं नो शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड एंड दैट्स व्हेन शी रोड टू मी और यहां तक कि उन्होंने देखी खुदकुशी करने की कोशिश भी की और ऐसा उन्होंने लिखे समबडी टोल्ड दैट शी वाज टू चबी और किसी ने ऐसा कहा कि मोटी है सम टोल्ड दैट शी वाज शॉर्ट और कुछ लोगों ने कहा कि वो नाटी है सम टोल्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट मेंशन और कुछ लोगों ने कुछ अलग-अलग ऐसी ऐसी बातों को बताया जिन्हें मैं बोलना नहीं चाहता दिस क्रिएटेड इन हर अ सेंस ऑफ अनवर्दीनेस और देखिए उनके इस बातों ने उसके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर दी कि वो बिल्कुल बेकार है किसी काम के लायक माइंड यू शी इज वेल एजुकेटेड और मुझे बताने दीजिए वो अच्छी पढ़ी लिखी शी लुक्स डीसेंट और बड़ी अच्छी शालीन दिखती थी शी इज अ गुड पर्सन इन द लॉर्ड वर्किंग एंड सर्विंग द लॉर्ड और प्रभु में बड़ी अच्छी वो एक औरत है या लड़की का है और प्रभु की सेवा भी करती है अच्छा काम भी करती है एंड वी नो हर फॉर फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स शी इज डूइंग और यहां तक कि हम उन्हें जानते हैं कि वो अच्छे-अच्छे जो काम उन्होंने किए हैं बट बिकॉज़ यू सी शी वाज रिजेक्टेड दिस 11 टाइम्स बाय सो कॉल्ड सूटर्स हु केम टू मैरी हर एंड शी फेल्ट शी वाज अनवर्दी और क्योंकि 11 बार शादी का प्रस्ताव उनके पास आकर भी उन्हें ठुकराया गया इस वजह से हम देखते हैं कि वो अपने लिए बिल्कुल अयोग्यता महसूस करती थी शी वाज इन द वर्ज ऑफ कमिटिंग 
सुइसाइड यहाँ तक की बात मत करने के कगार पे भी बाय टेकिंग सम स्लीपिंग टैबलेट्स और कुछ नींद की गोलियों का सेवन करके थैंक गॉड इट डिन हैपन दैट वे लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस तरह के से नहीं हुआ टुडे शी इज मैरिड आज उसकी शादी हो गई हालेलुया हालेलुया नाउ दिस कैन नॉट हैपन ओनली टू गर्ल्स दिस डजंट हैपन ओनली टू गर्ल्स इट हैपेंस टू बॉयज आल्सो एंड देयर आर बॉयज हु फील दे आर अनवर्दी नोबडी अंडरस्टैंड्स देम एंड दे हैव गॉन लुकिंग फॉर लव इन द रॉन्ग प्लेसेस माइंड यू व्हेन आई से दैट आई कैन नॉट बी मोर ग्राफिक मोर डिस्क्रिप्टिव दे हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर लव एंड एफर्मेशन एक्सेप्टेंस इन द रॉन्ग प्लेसेस आर यू विद मी राइट नाउ और देखिए मुझे बताना दीजिए सिर्फ ये लड़कियों की ही बात नहीं तक कि लड़कों के साथ भी ऐसा हुआ है और इसके वजह से उन्होंने प्यार पाने के लिए अपनापन पाने के लिए गलत गलत जगहों पर गए हैं इन चीजों को ढूंढते हुए फॉलन होमोसेक्सुअलिटी या तक कि वो समलैंगिकता के पाप में गिरे नाउ आई वांट टू टेल एवरीवन दोस आर वाचिंग यू राइट नाउ मैं कहना चाहता हूं आप सभी से जो देख रहे हैं यू आर लव्ड आपको प्यार किया जाता है गॉड लव्स यू अनकंडीशनली परमेश्वर बेशक तौर पे आपसे प्यार करता है दैट्स व्हाई ही सेंट हिज सन जीसस टू डाई ऑन द क्रॉस फॉर अस इट्स नॉट माइथोलॉजी इट्स हिस्ट्री और इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके खातिर क्रूस पर मरने के लिए भेजा यह कोई पौराणिक कथा नहीं है यह एक इतिहास है हिज लव इज नॉट समथिंग दैट यू कैन बाय विद गुड वर्क्स और विद मनी और गुड बिहेवियर हिज लव इज एक्सटेंडेड फ्रीली टू यू कैन यू रिसीव इट राइट नाउ और यह प्यार जो है आप कुछ पैसों से या कुछ अच्छे कामों से या कुछ दूसरी चीजों के जरिए खरीद नहीं सकते यह प्यार तो बिल्कुल आप तक मुफ्त में पहुंचाया गया क्या आप उसे ग्रहण करेंगे यू नीड टू लिफ्ट योर हैंड्स राइट नाउ आपको अपने हाथ उठाना इस वक्त क्लोज योर आईज अपनी आंखें बंद करें जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एक गहरी सांस लीजिए से द लॉर्ड लव्स मी और बोलिए प्रभु मुझसे प्यार करता है से दैट एवरीबॉडी सभी लोग कहेंगे जस्ट क्लोज योर आईज बस अपनी आंखें बंद करें एंड से द लॉर्ड लव्स मी बोलिए प्रभु मुझसे प्यार करता है से थैंक यू लॉर्ड बोलिए धन्यवाद प्रभु फॉर योर लव आपके प्यार के लिए से दैट एवरीबॉडी बस कहें ऑल दोस आर वाचिंग से दैट राइट नाउ सभी लोग जो देख रहे हैं कहिए ऐसा इस वक्त कीप सेइंग दिस एवरी डे हर दिन आप ऐसा कहते रहें थ्रू आउट द डे पूरे दिन भर एज मेनी टाइम्स एज यू कैन जितने भी ज्यादा बार आप कह सकते हैं कहिए सम ऑफ यू राइट नाउ आप ऐसे कुछ लोग इस वक्त टीयर्स आर रोलिंग डाउन योर फेस आपके आंखों से आंसू बहते हुए आपके गाल पर पहुंचे हैं दिस हीलिंग हैपनिंग राइट नाउ चंगा या हो रही है इस वक्त थैंक यू फादर धन्यवाद पिता जस्ट से द लॉर्ड लव्स मी बस बोलिए प्रभु मुझसे प्यार करता है even if no one loves me the lord loves me dearly agar koi mujhse pyar na bhi karta ho to bhi prabhu mujhse bahut aaj se i thank you lord for your love dhanyawad prabhu aapke pyar ke liye praise god prabhu ki stuti you see these are called affirmations aap dekhte hain ye sab pushtikaran kehlata hai you 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 need to affirm the things that god has spoken in his word concerning yourself aur dekhiye parmeshwar ne apne vachan mein jo kuch bhi aapke bare mein kaha hai aapko uski pushti karna hai sometimes when you say these things you you on the outward you may not feel anything aur kabhi kabhi jab aap in baaton ko kehte hain to dekhiye bahar se aapko kuch mehsoos na ho but let me tell you lekin mujhe batane the effect will be seen uska asar yakeen dikhai padega hallelujah is this blessing you shout a good amen somebody agar isse aapko aashish mil rahi hai to chillaye amen koi to now there are some other people that they have a sense of self rejection aur dekhiye dusre prakar ke bhi log hote hain jinke andar khud ki thukrahat ke bare mein aisi bhavnaye hoti hain and in a voice that tells them that they are no good that something is terribly wrong with them aur andar se ek unko awaaz sunai padti hai ki wo kisi kaam ke layak nahi hai unke andar sab kharab hai galat hai these are nothing but the lies of the devil ye kuch aur nahi lekin shaitan ke kahe hue jhoot hain the devil is a liar and the father of lies that's what jesus said in the book of john dekhiye yeshu ne yohanna rachi su samachar mein kaha ki शैतान झूठा है और शैतान झूठ का पिता है यू नो मेनी इयर्स अगो देखिए कई साल पहले आई नो अबाउट दिस बॉय हुज अ हुज अ मैन राइट नाउ और एक लड़के को भाई जानते हैं जो कि अभी एक बड़ा आदमी बन गया है ही ही वाज अ स्मॉल बॉय एक छोटे से लड़के थे एंड ही टुक पार्ट इन द स्कूल प्ले और स्कूल में जो प्ले या नाटक होता है तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया बीइंग द स्मॉलेस्ट बॉय एक छोटे लड़के होने के नाते इन द एंटायर स्किट अपने उस पूरे स्किट में ही वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज और उन्हें मंच के सीधे आगे रखा गया एंड ही वाज वेरी क्यूट लुकिंग यू नो हाउ लिटिल चिल्ड्रन आर बड़े कोमल वो दिखाई देते हैं और आप जानते हैं ना छोटे बच्चे कैसे दिखते हैं एंड इट हैपेंड दैट द स्किट गॉट ओवर और ऐसा हुआ जब वो स्किट खत्म हुआ एंड द कर्टेन फेल और वो पर्दा नीचे गिरा नाउ फॉर सम सम रीजन दिस लिटिल चाइल्ड लिटिल बॉय डिड नॉट नो दैट द स्किट वाज ओवर और कुछ वजह से ये छोटा बच्चा इस बात को जान नहीं पाया कि स्किट जो है खत्म हो चुका है ही वाज स्टिल डूइंग हिज व्हाटएवर यू नो एक्शंस और वो तब भी लगातार अपने वो कर्तव्य करता रहा एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड they laughing aur har koi hansne lag gaye they laughed to grow louder and louder aur unki hansi ki awaaz aur zyada
इर्द गिर्द में जो लोग थे वे भी हंसने लगे और अचानक उस लड़के को समझ में आया the curtain कि पर्दा नीचे गिर गया है एंड सो ही ट्राई टू रन बैक तो उसने कोशिश की पीछे भागने की एंड बिकॉज द कर्टन वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग इनफ ही गुड नॉट पुश थ्रू और क्योंकि वो पर्दा बड़ा था और बहुत ही मजबूत था इस वजह से वो उसमें से अंदर से घुस नहीं पाया द लिटिल बॉय स्टार्टेड पुशिंग द कर्टन ट्राइंग टू गेट इन साइड द स्टेज और वो छोटा बच्चा जो पर्दे को यहाँ वहाँ ढकेल कर घुसने की कोशिश कर रहा था एंड द लाफ्ट ग्रू लाउड एंड लाउड फॉर द फॉर द पीपल इट वॉज फनी और लोगों की हंसने की आवाज और भी ज्यादा बड़ी होती चले गई गूंजते चले गए और वो लोगों के लिए तो एक मजा किया जैसा लग रहा था। बॉय वॉज फ्राइट एंड स्केर्ड लेकिन वो लड़का पूरी तरह से घबरा गया डर गया इट वॉज वेन वन ऑफ द पेरेंट्स केम एंड टुक द लिटिल बॉय ही वॉज टोटली शेकन और ऐसा हुआ कि माता पिता में से एक आकर उसे लेकर गए और पूरी तरह से वो कांप रहा था यू सी टिल टूडे आज तक दैट मैन के नॉट गेट ऑन स्टेज वो आदमी जो है मंच पर नहीं आ पाता इज अ बिग मैन नाउ अब वो बड़ा आदमी बन गया इज एन एल्डरली मैन नाउ अब वो वरिष्ठ व्यक्ति बन गया ही कैन नॉट कम ऑन द स्टेज लेकिन फिर भी वे मंच पर आ नहीं पाते इट्स नॉट बिकॉज़ ही इज इनकंपिटेंट और ऐसा नहीं कि उनके अंदर क्षमता नहीं है इट्स नॉट बिकॉज़ ही डजंट हैव अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड नो 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 और ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर के वचन के प्रति उनके अंदर संकल्प नहीं है ही इज कमिटेड वो संकल्पित है ही इज ही इज कंपिटेंट और साथ ही साथ वो क्षमता से भी भरे हुए हैं बट लेकिन वूंड्स दैट ही इज कैरिंग ऑन द इनसाइड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कम इन फ्रंट एंड रिलेट टू पीपल आर यू गेटिंग मी अंदर जो उन्होंने घाव को दबाए रखे हैं इस वजह से वो लोगों के साथ आकर इस कार्य को नहीं कर पाते देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट और ऐसे बहुत सारे लोग समथिंग हैपेंड इन योर पास्ट आपके बीते समय आपके साथ कुछ समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ आपके जीवन में कुछ हुआ था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट और उसके वजह से यू आर नॉट एबल आप अभी कामयाब नहीं हो रहे इट्स नॉट दैट यू आर नॉट कैपेबल यू आर नॉट एबल ऐसा नहीं है कि आप आप कर नहीं सकते आप में क्षमता नहीं है लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं यू सी सच पीपल आप देखते हैं ऐसे लोग यू नो यू गोइंग थ्रू दिस पेन ऑन द इनसाइड यू कांट एक्सप्रेस इट अंदर ही अंदर उस दर्द को आप लेके चल रहे हैं और आप किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकते सच पीपल रेज योर हैंड राइट नाउ ऐसे लोग अपने हाथों को उठाएंगे एंड से ओ लॉर्ड और कहिए हे प्रभु आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा बिकॉज़ ही स्ट्रेंथ क्योंकि वो मुझे सामर्थ्य देता है रेज योर हैंड एंड से आई कैन डू ऑल थिंग्स अपने हाथों पर उठाकर बोलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं बिकॉज़ द लॉर्ड हिमसेल्फ स्ट्रेंथेंस मी क्योंकि प्रभु खुद मुझे सामर्थ्य देता है यू हैव गिवन अप ऑन योर स्टडीज यू हैव गिवन अप यू हैव फेल्ड इन सर्टेन एरियाज यू आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू यू बट आई वांट टू जस्ट यू टू लिफ्ट योर हैंड्स एंड से आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेंस मी कीप सेइंग दिस कीप सेइंग दिस क्वाइटली लेट्स सम सॉफ्ट म्यूजिक प्ले एंड जस्ट कीप सेइंग दिस and and that that anointing his grace his power will begin to empower you aur ho sakta hai aapne apni padhai par haar maan li aur padhai aage duri chhod di ho sakta hai aapko jeevan ke dusre kshetra mein ya aapke karya kshetra mein aapko nakami mili ho aur aap wahan par haar maan kar baithe hain bas apne haathon ko uthaye aur dheemi dhun mein kuch sangeet bajaye aur kehte rahe ki main masi jo mujhe samarth deta hai main usme sab kuch kar sakta hu hone dijiye ki prabhu ki samarth aap tak pahunche aur aapke us khav ko chaka kare abhi hallelujah hallelujah so church i told you the first thing that you need to understand that it is the lord who restores your soul to khali se pehli cheez humko apne aap ko pata hai ki aapko ye samajhna zaruri hai ki prabhu hi hai jo hamare pran ko punar sthapit karta hai second thing is is ministry to the broken hearted has not stopped it is still active it's still available to those who are ready to receive it aur dusri baat ye humne bataya ki prabhu ki sevakai tute man ke logo ko changa karne ki wo ruki nahi hai wo khatm nahi hui hai wo aaj bhi karya kar rahi hai wo aaj bhi सक्रिय है बस इतना ही करना जरूरी है कि आकर उसके सामने उसे ग्रहण करें द सेकंड पार्ट आई केम टू वाज हाउ डू यू रिसीव दिस रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड इमोशंस हाउ डू यू रिसीव दिस मिनिस्ट्री ऑफ जीसस द फर्स्ट वन यू नीड टू सी योरसेल्फ एज़ गॉड सीस यू एंड नॉट एज़ द वे द वर्ल्ड और सरकमस्टेंसेस सी यू और देखिए दूसरी बात हमने आपको यह बताया कि कैसे आप प्रभु के उस पुनर्स्थापना के कार्य को ग्रहण कर सकते हैं और पहली बात यह है कि आप अपने आप को उस तरह से देखें yes. जैसे प्रभु आपको देखता है वैसा नहीं जैसे हालात और दुनिया आपको देखती है सेकंडली वी नीड टू स्पीक एफर्मेशंस दैट आर बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड और दूसरी बात यह है कि आपको परमेश्वर के वचन पर आधारित पुष्टिकरण की बातों को बोलना है लेट्स गो टू द थर्ड वन राइट नाउ चलिए हम जाएंगे तीसरी बात द थर्ड वन इज दिस तीसरा यह है दैट यू नीड टू कोऑपरेट विद द लॉर्ड इन द हीलिंग प्रोसेस और प्रभु के 
साथ इस चंगाई के प्रक्रिया में आपको सहयोग करना पड़ेगा I mean और मेरे ये कहने का मतलब वन ऑफ द कीज टू रिसीव हीलिंग फॉर आर डैमेज इमोशंस इज लर्निंग टू कोऑपरेट विद अ लॉर्ड इन द हीलिंग प्रोसेस और देखिए एक मुख्य चाबी जिसके जरिए प्रभु की इस चंगाई के कार्य में हम अपनी चंगाई को पा सकते हैं वो ये है कि प्रभु की इस चंगाई की प्रक्रिया में हमें सहयोग करना है सेड विद मी कहें लर्निंग टू कोऑपरेट विद द लॉर्ड इन द हीलिंग प्रोसेस से दैट प्रभु के इस चंगाई के प्रक्रिया में प्रभु के साथ सहयोग करना हमें सीखना है नाउ देयर आर थ्री की एरियाज वेयर वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल लेट मी ब्रिंग दिस आउट नाउ और देखिए ऐसे मुख्य तीन क्षेत्र हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही सावधान रहना है द फर्स्ट वन पहला है इफ यू कैन राइट इट डाउन राइट इट डाउन बट कीप वाचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन लेकिन अगर अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लिए लेकिन लगातार देखते रहें इस वीडियो द फर्स्ट वन पहला है यू मे वांट टू वर्क ऑन वन थिंग एंड गॉड मे वांट टू स्टार्ट विद समथिंग एल्स और शायद हो सकता है कि आप एक चीज पर काम करना चाहते हो और परमेश्वर कुछ और ही शुरुआत करना चाहता हो यू मे थिंक यू नीड टू गेट मैरिड बिकॉज़ देन ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्वड आप सोचते हैं कि आपको शादी कर लेनी है फिर उसके बाद सारी समस्या सुलझ जाएंगी एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मैरिज फिर उसके बाद आप अपनी शादी पर कार्य करने लगते हैं बट गॉड इज नॉट वर्किंग ऑन योर मैरिज ही इज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स इन योर लाइफ लेकिन परमेश्वर आपकी शादी पर कार्य नहीं कर रहा लेकिन परमेश्वर आपके जिंदगी किसी और क्षेत्र पर कार्य कर रहा है दिस इज वेयर द फ्रस्ट्रेशन कम्स विद मेनी पीपल और देखिए यहीं पर बहुत सारे लोगों में हताशाएं आ जाती हैं दे वांट टू वर्क ऑन वन थिंग एंड गॉड वर्क्स स्टार्टिंग टू वर्क ऑन समथिंग एल्स देखिए वो एक चीज पर कार्य करना चाहते हैं और परमेश्वर के जीवन में किसी दूसरी चीज पर काम शुरू करता है आर यू विद मी राइट नाउ क्या साथ में है सो दिस इज वेयर द फर्स्ट एरिया इज यू नीड टू लर्न टू कोऑपरेट विद द लॉर्ड इन द एरिया दैट द लॉर्ड वांट्स टू वर्क विद तो आपको जरूरी है कि प्रभु की चंगाई के उस प्रक्रिया में सीखें और प्रभु के साथ सहयोग करें उस क्षेत्र पर जो प्रभु आपके साथ करना चाहता है द सेकंड थिंग दूसरी चीज देयर बी टाइम्स व्हेन यू फील देयर इज नो प्रोग्रेस एट ऑल और ऐसे भी समय और दौर आएगा जहां पर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि कुछ बढ़ोतरी या कुछ विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा वी नीड टू प्रेस ऑन लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना वी नीड टू कीप ऑन डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू हमें लगातार वो करते रहना है जिसको करने के लिए हमें कहा गया है बुलाया गया इफ इट इज एफर्मेशंस देन यू नीड टू कीप ऑन सेइंग दोस affirmations even when you don't feel anything is happening agar dekhiye angikar ke pushtikaran ki baaton ko agar aapko kehna hai to lagatar aapko bolte rehna chahiye aapko kuch bhi mehsoos kyon na ho go to philippians 3 verse 13 onwards nikaliye is waqt philippians ki patri uske teesre adhyay mein 13 vachan se see what apostle paul writes to the philippian church aur dekhiye yahan par paulus kya likhte philippians ki kalisa ko he says brethren wo kehte bhaiyo i don't count myself to have apprehended or understood but there is one thing i do Some से वन थिंग कोई कहे एक चीज मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं मगर केवल यह एक काम करता हूं कि वो एक चीज वॉट इज इज वन थिंग दैट अपॉसल पॉल डेड पोलुस ने वो एक चीज जो किया वो क्या है फॉर गेरिंग दो थिंग्स विच आर बिहाइंड वो सारी चीजें जो पीछे रह गई उन्हें फॉरगेटिंग दोस थिंग्स व्हिच आर इन द पास्ट वे चीजें जो अतीत में रही उनको भूलकर एंड रीचिंग फॉरवर्ड टू द थिंग्स व्हिच आर अहेड रीचिंग फॉरवर्ड टू द थिंग्स व्हिच आर अहेड उन बातों की ओर बढ़ता हुआ जो कि आगे है उन चीजों की ओर बढ़ता हुआ जाता हूं जो आगे है वर्स 14 सेस 14 वचन कहता है ही सेड ही राइट्स ही सेड आई प्रेस टुवर्ड द गोल for the prize of the upward call of god in christ jesus forgetting what is behind and moving on ahead aage chaudhary mein chhe likhte hain nishani ki aur dauda chala jata hu taki vah inam paun jiske liye parmeshwar ne mujhe masi yeshu mein upar bulaya hai biti baaton ko piche bhul kar aage nishani ki aur daudta jata hu you know often when we watch a movie aksar jab hum koi film dekhte hain you know the avengers or something like that i would like to watch the avengers okay uh, please don't criticize me for watching avengers okay avengers dekhne ke liye bhai ki ninda na kare i i don't watch hindi movies i don't watch all that stuff but i like to watch all these you know superhero movies you know oh, superhero super nayak ke jo aise filme hote hain wo dekhna bhai pasand karte hain you know it's it's uh, it's it's nice funny acha lagta hai mazaa ke bada acha it's good i like all Achha. the tech stuff you know sky fi movies okay so you know often there there's a section you know called behind the scenes aur aksar dekhe aisa hota hai scenes ke piche parde ke piche sometimes the behind the scenes is more interesting than the movie itself some cases aur kabhi kabhi dekhe jo parde ke piche jo cheeze hoti hain wo film mein jo chal raha hai usse zyada dilchasp hoti and that's how it is with god aur aise parmeshwar ke sath bhi god is always most of the time working behind the scenes parmeshwar 
हमेशा ऐसा कहें ज्यादातर समय वो पर्दे के पीछे ही काम करता सो यू नो वेन यू इवन वेन यू डोंट सी हिम वर्किंग और यहाँ तक कि जब आप वो दिखाई नहीं देता कार्य करता हुआ ही स्टिल वर्किंग फिर भी वो काम कर रहा है वो काम कर रहा है डोंट बी लाइक द माइक्रोवेव सोसाइटी दैट वी आर वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग थिंग टू फिनिश फास्ट लाइक यू नो टू मिनट मैगी टू मिनट दिस टू मिनट कॉफी वन मिनट दिस नो 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 गॉड लाइक्स टू कुक इट स्लोली कम ऑन हाल लो यार माइक्रोवेव की जो सोसाइटी जैसा आप बनने की कोशिश ना करें जहाँ पर बटन दबाया झट से आपको सब कुछ मिल जाता है तुरंत ही बना बनाया हुआ सब कुछ आपके सामने पेश हो जाता है परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता परमेश्वर धीरे धीरे और बड़े अच्छे तरह से पकाता है सो बी एफर्मेशन तो पुष्टिकरण में बने रहें बी रियलाइजिंग दैट seeing the way god sees you you know allow it to happen allow it to happen work with it stay with it press on with it you will see results that will be astounding aur is baat se pure waqif rahe ki parmeshwar ko kis tarah se dekhta hai aur fir un baaton ko apne andar lagu hone dijiye un baaton ko apne andar apnaiye aur fir dekhte rahiye ka parmeshwar kaise kaam karta hai are you with me kya saath mein hai the third thing teesri cheez you know we are in cooperating with the lord in the healing process the third thing that you need to understand hame prabhu ke saath is changai ke prakriya mein sahyog karne ki zarurat hai the third thing that we need to be very careful is very often it is you know we try to untangle the knots and we make matters worse aur bahut baar dekhe teesri cheez mein ye samajhne wali baat hai ki aksar hum apne balbute se koshish karte hain mamlon ko suljhane ke liye lekin aisa hota hai ki mamla aur bhi zyada bigad jata hai it's like lord let me help you aur hum aisa kehte hain ki prabhu mujhe aapki madad karne do i know lord you're working thank you lord you're working but uh, you know uh, i'm a graduate and i'm a post graduate and i'm i'm an mba and i'm a this and that so lord let me also help you a little please don't try to do that let the lord have his way and especially in this damaged emotions thing let god have his way in your life and you see you will come out of it stronger better than ever before or dekhiye explain आपको प्रभु से ऐसा नहीं कहना है कि प्रभु मुझे आपकी मदद करने तो मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ मुझे अच्छा अनुभव भी है अपने बलबूते समय कर भी सकता हूँ तो प्रभु मुझे पता है आप पर्दे के पीछे काम कर लेकिन थोड़ा मुझे भी काम करने दो मुझे आपकी मदद करने दो ऐसा नहीं करना है खास करके ये भावनाएं घायल हुए इस क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं करना है आप देखते अब्राहम गॉड प्रोमिस्ड एब्राहम दैट ही वुड है सन परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा किया था कि अब्राहम को बेटा होगा गॉड वॉज वर्किंग विद एब्राहम गॉड वॉज वर्किंग इन सारा और देखिए परमेश्वर अब्राहम के साथ परमेश्वर सारे के साथ काम कर रहा था सो डू से ही वाज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स और ऐसा कहे तो अच्छा रहेगा कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था एंड सारा वाज गेटिंग इंपेशिएंट लेकिन हम देखते हैं सारे में वो धीरज और संयम नहीं था शी स्पोक टू अब्राहम वन डे एक दिन उसने आकर अब्राहम से कहा सेस अब्राहम अगर कहा उसने अब्राहम नथिंग इज हैपनिंग कुछ हो नहीं रहा है नो बेबी इज इन साइट अंदर अभी तक बच्चा आया नहीं है आई वांट यू टू डू समथिंग मैं चाहती हूं तुम कुछ करो यस हेगर माय मेड और ये मेरी दासी हाजिरा उपलब्ध है यू टेक हर एंड हैव अ चाइल्ड विद हर तुम इसे अपने साथ ले जाओ और बच्चा उत्पन्न करो आई कांट बेयर दिस रिजेक्शन ऑफ नॉट हैविंग अ चाइल्ड और बच्चा ना होने निसंतान होने की स्टुकरावट को और ज्यादा मैं सह नहीं सकती आई हैव अंडरस्टूड आई हैव प्लैंड एवरीथिंग और मुझे समझ में आया है और मैंने सारी चीजों की योजना भी बना ली है एंड अब्राहम सेड यस मैम और अब्राहम ने कहा ठीक है श्रीमती जी एंड ही डिड व्हाट हिज वाइफ सेड और उसकी पत्नी ने जो से करने के लिए कहा उसने किया इट वाज नॉट दस एज द लॉर्ड इट वाज दस एज द वाइफ और ऐसा नहीं था प्रभु यहोवा यूं कहता है लेकिन ऐसा था कि मेरी पत्नी यूं कहती है हालेलुया हालेलुया एंड ही डिड इट और जाकर उसने किया एंड गेस व्हाट वो सोचिए जरा इवन टुडे वी आर फीलिंग द रिपरकशंस ऑफ दैट और देखिए उसका असर आज भी हमें देखने को मिल रहा है इवन देन मेनी प्रॉब्लम्स आर रोज बिकॉज़ इट वाज इट वाज सारा टुक मैटर्स इन हर ओन हैंड्स एंड इंस्टेड ऑफ अनटाइंग द नॉट्स शी टाइड इट इवन मोर फर्दर और उस समय पर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा था क्योंकि सारे ने मामले को अपने हाथों में लिया और मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा बदतर हो गया हेलो आई देयर राइट नाउ साथ में है सो इफ यू इफ यू आर अंडर दैट प्रेशर इफ यू आर अंडर दैट कंपल्शन एट सच टाइम्स यू नीड टू रेज योर हैंड एंड से लॉर्ड इट्स टेकिंग टाइम बट जस्ट लॉर्ड आई जस्ट ट्रस्ट यू आई सरेंडर टू यू जस्ट कम इनटू हिज प्रेजेंस एंड अगेन it will start happening faster aur agar is prakar ke dabav mein bhar tale aap dabe hue hain to aapko prabhu ke samne aana hai aur kehna hai ki prabhu sab kuch main aapko samarpit karta hu dekhiye jab aap aisa karenge to wo dabav jo ghatte chala jayega lift your hands right now chale apne haath uthayenge swa and say lord boliye prabhu i bring my emotions my pain to you oh god main apni bhavnaon ko apne dard ko aapke samne lata hu heal me lord mujhe changa kar de prabhu my father mere pita my god mere parmeshwar my friend mere dost come holy spirit aaiye pavitra atma flow through my soul mere pran mein behne lagi hai heal my mind mere man ko chaka kare heal my emotions meri bhavnaon ko chaka kare just say jesus bas boliye yeshu everybody say jesus sabhi log kahenge yeshu jesus yeshu take a deep breath inside say jesus ek gehri saans apne andar liye aur boliye yeshu 
touch my life mujhe meri zindagi ko chhoo le touch me now mujhe chhoo lijiye abhi jesus yeshu receive that healing us changai ko grahan kare abhi received healing in your emotions apni bhavna mein us changai ko grahan kare amen amen god bless you parmeshwar if this teaching has been a blessing to you agar ye shikshan aapke liye aashish bani hai you know just don't listen to it once to sirf ek hi baar isse na suniyega you know or robert said is that for one teaching to just enter your spirit man you need to listen to it at least seven times dekhiye parmeshwar ke mahan jan or robert ji aisa kaha karte the ki agar ek shikshan ko aapki aatma mein samane ke liye kam se kam saat baar usko suna jana zaruri hai and if you know someone that needs healing in this area they are oppressed they are depressed they are fighting suicidal thoughts please do yourself and them a favor send this teaching to the people and that could be your ministry and one day i tell you the you will reap a big harvest because you did so aur dekhiye dusri baat ye hai ki agar aap kisi ko aise vyakti ko jante jo tutte man ke hain jinke andar aisi bhavnaye ghayal hui hain aise tanav mein hain sattav mein hain yahan tak ki khudkushi ke vichar ko bhi liye hue hain to apne upar aur unke upar ek badi meharbani kare ki unhe is video ko zarur bhejiyega hone dijiye ki wo bhi is video ko dekhe aur aapko yakin dilate hain ki ek din aap bahut badi fasal kaatenge iske liye watch out for the second part agle bhag ke liye dekhte rahiye god bless you parmeshwar aap sabhi ko aashish de